university or school or colleges the first thing is someone giving you the task then you will first you will collect the data and after that organize it and after organization uh, uh, you will like deal with the uh, analysis the analysis are like t test z test mean standard deviation standard error such type of things uh, like we apply the techniques in the analysis and after that uh, the technique has been applied and after that we will uh, interpret that result what is the result of that uh, with the what the uh, task given to you you will apply that and after that you will present to that firm organization or any uh, other thing that, uh, that given to you so here is the statistics now Uh, there are two branches of statistics number one is descriptive statistics number one is descriptive statistics number one is descriptive statistics and second one is inferential statistics second one is inferential statistics so first one is first one is descriptive statistics we will discuss about the descriptive statistics jis tarah dear students hum log pehle kya kiya tha ke humne pehle statistics ki uh, different uh, like uh, first we will can say the data collection uh, organization analysis interpretation and uh, uh, and after that presentation isme bhi hum waise hi hamare paas kuch steps hain number one is you can say the data collection डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और उसमें डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है जो मैं आपको बताऊंगा विद द बेस्ट ऑफ टाइम लेट्स सी नंबर 1 इज डेटा कलेक्शन नंबर सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन फ 
fourth one is you can say that uh, summarization. Summarization. After summarization, the last one is presentation. Here. अब मैं आपको बताऊं उसमें स्टेटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में बेटा डिफरेंस क्या है जस्ट वन डिफरेंस इज क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं लाइक यू कैन से दैट हम लोग क्या करते हैं उसमें टेबल्स बनाते हैं टेबल्स ग्राफ्स चार्ट्स एंड चार्ट्स ये है डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स देखिए सबसे पहले क्या होता है वो तो हर एक में स्टेटिस्टिक्स में डाटा कलेक्शन डील करता है और डाटा कलेक्शन के बाद डाटा को ऑर्गेनाइज किया ऑर्गेनाइज के बाद हमने क्लासीफाई किया क्लासीफाई में अब हम लोग उसमें जब लाइक टेबल चार्ट ग्राफ्स वगैरह बनाते हैं तो वो हम किस में डील कर रहे होते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में डील कर रहे होते हैं ठीक है एंड नेक्स्ट वन इज समेशन समेशन के बाद हम क्या कर रहे होते हैं प्रेजेंटेशन अच्छा जी हेयर इज इंफ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स इंफ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स इंफ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास क्या होता है जी देखिए इसमें हमने लाइक टेबल्स बनाए ग्राफ्स बनाए चार्ट्स बनाए ये स्टूडेंट्स इसमें हम लोग क्या करेंगे इंफ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स में हम इट रेफर्स टू द इट रेफर्स टू दराइविंग एट अ कंक्लूजन इसमें हम किस चीज पे जाते हैं रेफर्स टू द arriving at a conclusion like humne jo bhi kaam kiya hai usme ab humne jo conclusion draw karna hai kiske base pe uh, on the basis of sample on the basis of second thing is kiske base pe conclusion draw karna hai dear students bataiyega sample ki base pe humne based on sample based on sample and about थर्ड स्टेप अबाउट किस चीज के बारे में सैंपल वट इज सैंपल आई विल डिस्कस इन द लेटर वीडियोज वट इज सैंपल सैंपल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बट हेयर इज पॉपुलेशन को हमने अब स्पेसिफाई करना है बेस्ड ऑन सैंपल अबाउट किसके बारे में कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं अबाउट पॉपुलेशन ये हमारे पास इंफ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स रेफर टू द Arriving at a conclusion, हम मतलब कंक्लूजन ड्रा कर रहे होते हैं किसकी बेस पे देखिए जी हम लोग रेफर टू दिंग एट अंक्लूजन बेस्ड ऑन सैंपल सैंपल की बेस पर अबाउट द पॉपुलेशन पूरी पॉपुलेशन को क्योंकि सैंपल से हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं अब आप लोग कहेंगे कि सर पॉपुलेशन से क्यों नहीं ले सकते द रीजन बिहाइंड इट पॉपुलेशन जो होती है वो होल डेटा को प्रिजेंट करिए इट इज टू टफ होता है कि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करें और हम लोग उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ले लेते हैं और उसकी बेस पे हम पूरी पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं पूरी पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं ओके जी ओके जी डी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको समझ आएगी होगी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दोनों में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज